Всем привет! И в этом видео я хочу вместе с вами разобрать свои запасы уходовой косметики на начало весны и также совсем небольшие запасы декоративной косметики. Посмотрим, сколько всего в разных категориях, каких стоит докупить, а в каких, в общем-то, надо остановиться. И сразу скажу, у меня нет каких-то огромных запасов ухода, потому что меняются вкусы, да даже и тип кожи может поменяться, поэтому в целом запасы у меня не очень большие. Начнем с ухода за телом. Не поверите, но в запасе у меня всего один гель для душа, и он пойдет в использование в марте. Это лимитка прошлой весны от Ифраше Hello Printops. У меня уже был такой гель в объеме 400 мл. Я его с большим удовольствием использовала прошлым летом, и он мне так понравился, что я в запас купила малышку 200 мл и как бы знала, что она у меня полежит до весны, и весной я поставлю ее в использование. Вот в марте придет ее пора, с удовольствием воспользуюсь. Гели для душа все. Скраб у меня в запасе тоже только один. Это скраб, как он у нас называется, новогодняя линейка этого года, лимитированная коллекция, ягодная фантазия. Скраб в объеме 150 мл, тоже очень долго у меня не простоит, пойдет в использование, ну, в конце марта это точно. Так, что еще у меня есть для тела? Есть у меня в запасе один лосьон для тела, он подходит для сухой кожи производитель Дуглас, он с маслом ши, я думаю, будет достаточно питательный, поэтому, скорее всего, до лета я его тоже оставлять не буду, наверное, поставлю в использование весной, скорее всего, где-нибудь в апреле. Здесь, кстати, не очень большой объем для тела, 200 мл, поэтому я думаю, что до лета я его, скорее всего, использую. Кремы для рук. В запасе у меня всего один крем. Вот такой сочное увлажнение с авокадо. Я приобретала его в магазине Fix Price. Для рук здесь просто огромный объем 140 мл. Но я этот крем, он легкий, увлажняющий, приятный, быстро впитывается. Я его использую не только для рук, но когда открою, буду также и на тело в качестве такого легкого волосьона после утреннего душа использовать. Так, все. Для рук получается один крем в запасе. Для ног ничего нет. Точно надо будет докупить. Есть у меня в запасе два санитайзера, два антисептических геля для рук. Вот этот большой в объеме 100 мл пойдет скоро в машину, а вот такие небольшие в объеме 50 мл я обычно ношу в сумке, в рюкзаке, но сейчас у меня там есть гель, поэтому этот пока полежит в запасе. Так, для волос. Для волос в запасе ни одного шампуня, ни одной маски, ни одного бальзама, но есть вот такая малышка от Ифраше. В объеме всего лишь 30 мл. Это восстанавливающая маска. Это такая мини-версия, да, дорожный вариант. В общем-то, ждет, когда я поеду в какую-нибудь поездку на недельку. Вот тогда я эту восстанавливающую маску с удовольствием с собой возьму. Так, переходим к уходу за лицом. Здесь побольше всего. Во-первых, в запасе мое любимое средство для снятия макияжа с глаз от того же и Ифраше с васильком. Я зимой купила целых 4 бутылочки по очень выгодным ценам. Одну вот как раз в начале марта поставила в использование и три у меня постоят в запасе. Но здесь небольшой объем, в каждой бутылочке всего лишь 200 мл, тем более макияж с глаз я снимаю только этим средством, поэтому да, это запас на несколько месяцев, но я ему вполне довольна, этому запасу. А для умывания и для снятия макияжа, во-первых, есть у меня гель гидровиджиталь от Ифраше, Здесь 125 мл, хороший гель, мне кажется, подойдет практически для любого типа кожи, но, может быть, исключая очень жирную, для нормальной, для сухой, для комбинированной. В общем, отличный гель, у меня сейчас такой же в использовании, этот стоит в запасе. И также есть у меня в запасе вот такое интересное средство, это крем для умывания Sensitive Vegetal, эту линейку и фраше уже вывел, никакие средства купить нельзя. 
Но я осенью успела запрыгнуть в последний вагон. Я купила вот это средство для умывания. Срок годности здесь, кстати, прекрасный, аж до 23 -го года. Ну, конечно, я использую раньше. Можно и просто этим средством умываться, но также можно снимать макияж. Так что пусть пока постоит. И для лица есть у меня еще вот такой крем солнцезащитный. Гарнье, линейка Амбер Солер. Эксперт защита. Это детский крем солнцезащитный 50 плюс. У него очень хороший срок годности. Если даже вдруг этим летом никуда не получится поехать, и мне этот крем не пригодится, а я его, скорее всего, планирую использовать именно на тело, то, может быть, подстоит до следующего года. А может быть, знаете, и на даче вполне себе пригодится. С моей-то светлой кожей запросто. Также есть у меня в запасе вот такой крем Evelyn Cosmetics. Терапия экстрактом секрета улитки, подтягивающий крем-концентрат для кожи вокруг глаз. Он и дневной, и ночной. У меня сейчас точно такой же крем в использовании. Он мне нравится, очень нравится. Он действительно хорошо смягчает и увлажняет кожу вокруг глаз. Единственное, хочу отметить, что он не очень легкий, знаете, не как водичка. Поэтому, скорее всего, подойдет все-таки обладательницам сухой кожи, нормальной. А вот тем, у кого кожа жирная и комбинированная, ну вот я не уверена, что этот крем подойдет. Я же, повторюсь, им очень-очень довольна. Так, в запасе обнаружилась всего лишь одна зубная паста, 2080, фруктовая. Я пасту от этого бренда очень люблю, конкретно эту я уже приобретала, поэтому купила повторно, потому что мне очень понравился и вкус, и очищающие свойства. Пасты совершенно точно надо докупать. А также с удивлением обнаружила, что у меня в запасе остался всего лишь один кусочек мыла. Это мыло саванна зеленое яблоко. Мыло производится в Арабских Эмиратах, представлено в магазине Подружка. Есть вот такое яблочное, есть обычное белое кремовое. Мне нравится и то, и другое, но яблочное нравится больше. Мыло последнее время мы используем только кусковое, ну как-то вот нам с мужем больше нравится, поэтому, конечно же, мыло обязательно буду докупать. Так, давайте сразу, поскольку она стоит рядом, покажу пену для бритья, которая в запасе у мужа. Представляете, вот у мужа только пена для бритья, больше ничего в запасе нет. Поэтому надо будет что-то, наверное, для мужа прикупить. Так, одна из моих самых многочисленных, но и самых любимых категорий – это бальзамы для губ. Я очень бальзамы люблю, я их активно использую. Они у меня, знаете, и по всей квартире, и во всех сумках, и в карманах. Поэтому то количество, которое я вам покажу, оно для меня небольшое. Все успею использовать в срок годности. Бальзам Бейбе восстанавливающий. Я один такой вот заканчиваю, он пойдет в пустые баночки в марте. Мне бальзам понравился, поэтому этот я использую с большим удовольствием. Кстати, у него есть плюс, хотя он достаточно такой смягчающий и питательный. Он не подтаивал у меня в ванной комнате. Есть у меня в запасе два бальзама от Ифраше. Это их старая линейка. Я знала, что эти бальзамы будут выводить, поэтому я очень активно закупилась. Но, как вы видите, осталось всего два. Срок годности у них тоже отличный, по-моему, до конца 2022 -го года. У меня остался ванильный и кокосовый. Очень эти бальзамы люблю, конечно же, с удовольствием использую. Один бальзам у меня от Лабелла. Здесь есть SPF, по-моему, 15. Да, SPF 15. А такой же бальзам, но без SPF, вожу сейчас в машине. Ну, просто, знаете, еду за рулем, чувствую, что губы как-то суховаты. Взяла, намазала, увлажнила. В общем-то, тоже хороший бальзам. И один бальзам у меня я заказывала на iHerb. Это бальзам Palmers с кокосовым маслом. Вообще продукцию Palmers я очень люблю. Здесь в наборе было два бальзама, но один я подарила, а этот остался мне. Итого в запасе у меня 5 бальзамов. Ну, вы знаете, специально докупать не буду, но если вдруг увижу что-то, что мне очень понравится, то, конечно же, куплю и положу в запас. Бальзамы у меня, кстати, очень-очень быстро расходуются. Так, следующая, как оказалось, многочисленная категория – это полоски для очищения носа. Во-первых, у меня есть вот такие несколько пакетиков от Skin Light. Мне очень понравились эти полоски, поэтому по выгодной цене я закупила их в запас. 
Причем в каждом, в каждом пакетике идут, как вы видите, по три штуки. То есть у меня получается 12 полосок от Skin Light и вот такая упаковочка от Исаны. Здесь тоже три полоски, то есть 12 и 3, получается у меня целых 15 полосок в запасе. Мне этого хватит на очень-очень длительное время. Так, переходим к маскам. Масок удивилась, у меня тоже в запасе совсем немного. Я вам показываю все, что есть вообще. Скорее всего, большинство масок будет использовано, наверное, в марте. Итак, для ног всего одна маска из Fix Price, спа, носочки, питание и восстановление. И совсем немного масок для лица, а именно всего лишь 4 штуки. Конечно же, я, наверное, маски докуплю. Две маски у меня от Fito Cosmetic, линейка Beauty Visage. Коллагеновые и плацентарные маски от Фито Косметик я очень люблю, хотя здесь, ну, прямо скажем, не очень удачное лекало, но сами маски мне нравятся, они хорошо увлажняют, в общем-то, вполне себе бюджетный, но очень достойный вариант. И также у меня в запасе маски Делли, это корейские маски, я их приобретаю в магазине «Подружка». Эти маски точно подойдут для кожи склонной сухости, для, к сухости, для нормальной, подойдут для нежирной, комбинированной. Ой, падают бальзамы. Вот в этом не уверена. А, такие достаточно они, ну и увлажняющие, даже, я бы сказала, немного питательные, что ли. Ну, очень приятные для моей кожи маски подошли. Так, совсем чуть-чуть декоративной косметики. Давайте сфокусирую камеру, чтобы было лучше видно. Две упаковочки, два тюбика. Крем Хнат Фитокосметик для бровей и ресниц черного цвета. Я использую для бровей раз где-то ну, в 10 дней. Если ленюсь, то вообще раз в 2 недели я крашу этой краской брови. Брови потом ну, дней 10, наверное, ну, 7-10 дней выглядят очень даже прилично, даже 10, наверное. Их не надо уже подкрашивать ни карандашом, ни тенями. То есть цвет есть, форма у меня бровей нормальная, меня устраивает, ничего подрисовывать мне не нужно. Мне остается просто уложить брови гелем все поэтому у меня такая крем хна всегда и в использовании и в запасе тюбика хватает надолго и еще два предмета декоративной косметики во первых тушь от вивьен сабо гарсонет я ее покупала в скидочных корзинах в подружке за 99 рублей вот все лежит поскольку пока беру в использовании что-то другое а, но весной она у меня сто процентов в использовании пойдет срок годности здесь хороший ничего страшного полежит еще месяц полтора также у меня в запасе и тоже от Vivienne с собой, это гель для бровей и ресниц. Я обычно такой гель использую ну, месяца два с половиной, максимум три. Потом он, знаете, становится какой-то более густой, пачкается. При нанесении на брови может оставлять белесый налет, поэтому я его меняю на новый. Поэтому этот у меня тоже весной пойдет в использование. Все. Показала вам все, что у меня есть в запасах. Мне кажется, запасы небольшие, достаточно разумные. Я для себя поняла, что многие категории мне надо докупать. Ну, например, для волос у меня ничего нет. Мыло заканчивается, зубная паста, кремы для рук, ног. Ну, в общем, многое-многое я вполне могу позволить себе купить. Да и для лица тоже не так много всего в запасе. В основном для лица у меня очищающие средства в запасе. Рассказывайте, как с этим дело обстоит у вас. Делаете ли вы большие, маленькие запасы, только запасы по выгодным ценам. В общем, в общем, рассказывайте, как вы ведете свое косметическое хозяйство. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Спасибо, что посмотрели мое видео. Желаю вам удачи. Всем пока!